Otopazarı kanalından herkese saygılar, sevgiler. Bugün 4 Ağustos 2024 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarı'ndayız. Bu video 4 Ağustos videosunun ikinci bölümü arkadaşlar. Pazarda insan kalabalığının olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu kalabalık aynı doğrultuda satışlara yansımıyor. Çünkü pazar fiyatları düşmekte olan ilan fiyatları kadar hesapla uygun olmayabiliyor. Onun dışında e, pazarla ilgili hani çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Bulursam denk gelirse sizler için çekip yorumlamaya e, çalışayım. Kanala da abone olarak devam ederseniz beni memnun edersiniz. Şimdi pazarda bu hafta hangi modeller var? Fiyatlar nasıl? Birlikte bakalım. 2004 Palio arabanın motor kapıtıyla e, ön çamurluk arasındaki çizgide fark var. Kapıyla olan e, çizgide de fark var. Hep söylüyorum ya ikinci el otomobil alırken öyle bir ilk önce çizgilerini kontrol edin. Farları falan çok soluk durumda. 2004 model 330 bin kilometrede muayenesi yeniymiş. Motor alt takım muayyermiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 255 bin da fiyat yazılmış. Şöyle bir içinde çekeyim. Hava yastığı yerinde düdük yerinde bir deformasyon söz konusu. Dış arkadan da bakıldığında palyo bu şekilde biraz bakım istiyor açıkçası. Osmaniye plakalı balina kasa. Genellikle Osmaniye böyle şey bu E110 kasalarda kurbağa kasaya daha fazla ilgi gösterir. Buna da 500 binde fiyat dızmış. 236 bin kilometrede çok bilgi detay paylaşılmamış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Satan abiye şey sorayım. Abi kolay gelsin. Tamam. Boya değişen hasar kaydı ne var mı? 6-7 lira civarında çıkıyor. Yani. Hasar kaydı var. Boyası değişen nedir Boyası... arabanın? Motor kapısında ne? Tavanda yok. Etek altı boyalı. Tamam. Motor kapısında tavanda boy yok. En son kaça bırakırsın? 1.6'sı değil mi? 1.6 1.4 tü... dizel. 1.4 dizeli. En son kaça bırakırsın abi? Abi siz de biter. Siz de bir... Yok bir yok. Ben alıcı değilim. Ben sadece videosunu çekiyorum. Bu videoda yaklaşık bir 20 bin kişi izler. Hani en son kafandaki rakamı söyle sen. 490 olur. 490 bin liraya da olur dedi satan abi bu araba için. Hyundai i20 arkadaşlar. Bu arabanın motor kaputunda, tavanında, bagajında boya yokmuş. Araba 2013 model yeni kasası. 1.4 dizeli 300 bin kilometrede. E, 390 bin lira fiyat yazılmış. Yan taraflarında boya 12 bin lira da hasar kaydı varmış. Burada satan arkadaşın iletişim bilgisi var. Bu videoyu az önce hep e, çekmiştim ama bir öksürük tuttu. O yüzden yenisini çekiyorum. Satan arkadaş en son düz hesap 350 bin liraya bırakacağını söyledi. Şimdi bana göre e, emsallerine kıyasla uygun yazılmış. Tabi detay bakılması lazım. E, klimasında ya da herhangi bir organda çalışmama söz konusu değilmiş. Muhanesi yeni, lastikleri yeniymiş. Piyasaya bakıyorsunuz. Hava yastıkları orijinal mi? Hava yastıkları orijinalmiş. Zaten hani motor kaputu tavanı değişmeyen, e, boyası olmayan arabada bunlar genel olarak sorumlu değildir. Arabanın yani ilk böyle aklı gelebilecek şey konusu, tereddüt konusu kilometresi. Bu kilometrelerde dizel otomobillerin pazar payı biraz daha azalıyor. Bundan dolayı motoruna biraz daha baktırmak gerekiyor. Siyah duman var mı? İşte enjektörleri ne durumda? Bunlara bakıldığı zaman, şimdi bunların geçlerine 300 binin üzerinde hep fiyatlar yazılıyor. Hatta 350 binin üzerinde bile fiyatlar görüyorum. Şimdi onları almaktansa bunu almak bence daha mantıklı olabilir. Ben satıcıyı tanımıyorum. Yani doğrudan bir otomobili sattırmaya da çalışmıyorum. Sadece burada hayırlı bir işe belki vesile olurum. Nihayetinde e, emsallerine kıyasla ucuz olduğunu belirtiyorum. Piyasa ucuz değil ama her geçen gün fiyatlar biraz daha e, düşüyor arkadaşlar. Şimdi pazarda bakıyorum Megan'lara bu eskiden şey dönemlerinde biraz daha ateşli dönemlerinde hep 450 binli 400 binli fiyatlar vardı. Şimdi 350 bin seviyelerinde Megan'ların ortalama fiyatının geldiğini söyleyebilirim ki buna da 345 binli fiyat yazılmış. Arabanın burada ekspertizi var. Buradaki bilgilere göre tavanı, motor kaputu orijinal, yan taraflarında işte e, orijinal parçaları var. E, arka çamurluk, kapı, kapının biri diğer arka çamurluk gibi. 2004 model, 247 bin kilometrede iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Araba sizin, güneş yanığı var tavanında. E, 1.6 benzin LPG'lisi, orta donanım mı, dijital klima var mı? Manuel klima. Klima dahil çalışmayan bir şey var mı? En son kaça bırakırsınız bunu? 330 bin liraya da satan arkadaş fiyatın biteceğini söylüyor. Şöyle bir içinde çekeyim. Bunda da dediğim gibi hep Megan'larda hani 400 binli fiyatlar vardı. Nihayetinde piyasada hani böyle 330 binli, 340 binli fiyatları görmeye başladık. Bu da piyasanın düşüşü. Kapıda Renault'ların genelinde olan şey var. O kapıda halattan kaynaklı bir gıcırtı oluyor. Arabanın lastikleri de yeni arkadaşlar. 
Corsa'nın şu ön panjura ağzı diyorum. Bunu gerçekten ben çok seviyorum. Bu araba 2019 model. 28 bin kilometrede 680 bin fiyatlanmış. E, full orijinal bakımları yeni. Muayenesi yeniymiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Boyası falan gayet net düzgün duruyor. Ve ön tamponda böyle boya ile ilgili çok küçük deformasyon var. Onun dışında arabada bir kusur göremedim. Muhtemelen içi kapalı. Manuel şanzımanlısı. İçi aç etmiş. Hemen içini de çekeyim. 27 bin kilometre. Gerçekten düşük bir kilometre. E, kapı hissiyatı falan netti. İçinin sıfır kokusunu, kokusunu hala biraz hissettim arkadaşlar. Araba böyle. Megan'ın 1.4'leri böyle Megan piyasası için popüler olanlarından değil. Genel dizel ve onun dışında 1.6 benzinler e, daha popüler. Bu 1.4'ü. E, benzin LPG'lisi. Araba komple boyalı. 7.000 lira hasar kaydı varmış. 275 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada yazılmamış. 252 bin kilometrede şurada yazılmış. Oradan iletişim bilgisini alacağım. Satan arkadaşlar da dedi ki en son bunu e, şeye bırakırım. E, 270 bin liraya bırakırım dediler. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. <gülüyor> hani e, ortalama Megan'lar için düşük denilebilecek bir fiyat. Tabi detay bakılması burada önemli. Kliması falan çalışıyor mu abicim? Kliması falan da çalışıyormuş. İçi bu şekilde. E, donanım olarak temel donanımlar var. ABS, ön cam otomatiği gibi. Böyle çok fazlası yok ama bu bütçelerde satılabilecek otomobiller için bence e, bir değerlendirilebilir, bir alternatif olabilir. Peugeot 301'in e, ikinci nesli. E, 510 bin lira fiyat yazılmış. 82 bin kilometrede 2009 model e, benzin 1.2 lisi arkadaşlar. Ağır hasar kayıtlıymış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Dışarıdan bak bakıldığında böyle hiç ağır hasar kayıtlı gibi durmuyor. Araba sizin mi? Evet, Boya değişen durumu nedir abi? Sadece bir aşağı değişen var. Boya, Boya yok. Sadece motor kaputu değişmiş. Şaselerde bir şey var mı? Şasele hava yastığı açmıştır diye ağır hasar kaydı almış muhtemelen. Arabanın bir masrafı var mı? Bir de en son kaça? 500'ün altına verir misin abi bu arabayı? 500 binin altına verir misin? Ciddi alıcı videodan çıksa dese ki benim işte 480 binim var seni kurtarır mı dese Abi son fiyat senin fiyat 500 500 500 500 500 de seni kurtarmıyor Yok abi şimdi En son 500 500 diyor satan abi Şöyle bir için çekeyim bir tek motor kaputu değişmiş Onun dışında şeyi yok yani hava yastığı açmıştır motor kaputu değişiminden dolayı Şöyle bir kapı hissiyatını görün Bir de arkasını görün arkadaşlar Aksent Blue arkadaşlar ee, Blue'lar için şunu söyleyebilirim. Hani Hyundai'in geldiği, aksentlerin geldiği son nokta. Ve bunlar taksilerde çok tercih ediliyor. Taksilerde 1.4 benzinlisi şu sebepten dolayı tercih ediliyor. Ee, ekonomik ve uzun ömürlü. Parçası da çok pahalı değil. Bundan dolayı bu otomobiller ikinci elde seviliyor. Ve fiyatları ortalama hani ticari çıkması falan değilse 500 bin civarından başlıyor. Hani otomatik şanzıman olup işte temiz olduğu zaman 600 bin de geçebiliyor. Bu araba belki ticari çıkmasıdır. 400 bin fiyat yazılmış. 2015 model. Kilometre bilgisi 220 bin diye yazılıp karalanmış. Altında da böyle bir şey var. E, i̇letişim bilgisi paylaşılmış. Ufak tefek rutuş gerektiren yerleri var. E, motor şey ile tampon arasında bir çizgi farklılığı var. Detay bakılması lazım. İlgilenenler bence görüşürse önemli bir sorunu yoksa e, durumuna göre e, fiyat avantajı olabilir bunu. Egea'nın lastikleri iyi. Çizgilerinde böyle büyük dışarıdan ilk bakıldığında önemli bir kusur göremedim. İlla ki boya değişen olabilir bunu bilmiyorum ki hatasız boyasızmış. Araba 185 bin kilometrede. 2018 model 760 bin lira fiyat yazılmış. Dizel otomatiktir diye tahmin ediyorum. Bunlarda 1.6 dizel motor var ve bu motor performans yönünden oldukça iyi bir motor. 320 Nm tork gücü vardı 120 beygirin yanında. Bu da böyle gaza bastığınız zaman otomobilin burnunu kaldırmasını sağlıyor. Bu anlamda Egea'dan beklediğinizin üzerinde bir performans sağlıyor. Eralarda fiyat çeşitliliği gerçekten çok böyle kötü durumda ağır hasar kayıtlı ticari çıkması olduğu zaman 300 küsür bin lira. Boyası hatasız olduğu zaman 500 küsür bin lira fiyatlar olabiliyor. Ama piyasada bana göre hani 400 bin civarına ortalama birkaç parçası belki boyalı olabilecek ama sorunu olmayan bir era alınabilir. Bu arabada boyası hatasız olan cinslenmiş. E, 425 bin lira fiyat yazılmış. 1.4'ü e, 250 bin kilometrede 2010 model Tim donanım. Şurada telefon bilgisi yazıyor. Bir de Satan abiye en son fiyat soracağım. Videodan ciddi bir alıcı çıktı. Dedi ki benim 400 birim var. 
arkadaş. 400 olur. 400'e de hayırlı olsun deriz abi. 400'e ama son fiyat gerçekten. Şimdi burada böyle bazen şey duyuyorum. Satan abiler gerçekten verebileceği dip fiyatı söylüyor. Bir de onun üzerine ayrı bir pazarlık söz konusu olabiliyor. Arabanın bir çalışmayanı var mı klima dahil? Yok yok, yok. genel Hı. olarak bir masrafı var mı? Hayır. Düz hesap boyasız Hatasız. 2010 model 1.4 Era'yı 400 bine satan abi bırakacak. Ama gerçekten son fiyat. Lastikleri falan da yeni durumda. Muayenesi ne zaman abi? 8 ay vardı abi. Muayenesine de 8 ay varmış. Clio'da da pazarlık oluyor. Şimdi arkadaşlar pazar gerçekten Hadi geçtiğimiz ya. haftalara kıyasla daha kalabalık. Alıcı açısından da daha kalabalık. E, alım satıma da birkaç taneye şahit oldum. İşte birkaç modelin böyle pazarlığı yapıldı. Ekspertize götürülmek üzere yerinden çıkartıldığı gibi şeyler var. Geçtiğimiz hafta pazara geldiğimde geçtiğimiz hafta ben e, pazar fiyatlarını çok makul bulmamıştım. Özellikle ilan fiyatlarına kıyasla. Şimdi yine otomobil piyasasına baktığım zaman sahibinden ya da arabam.com'da ki ilanlarda daha uygun, daha hesaplı ilan fiyatları bulabiliyorsunuz. Tabii başka şeylere baktığınız zaman daha da uygun fiyatlı e, otomobiller bul bulabiliyorsunuz. Ama genellikle Adana'da oturan Adana'nın ilanının arabasına bak bakıyor. E, bu hafta pazar içinde fiyatların ilan fiyatlara yaklaştığını söyleyebilirim. Pazarda piyasaya bir baktım. O CV satan arkadaşla da konuştuğumda eskiden biz Honda Civic'in bu temizliktekini pazara getirmezdik derdi. Satılırdı yani pazara gelmeden satılırdı ki kesinlikle doğru söylüyor. Şimdi e, eskisi gibi değil piyasada. Pazarlık payı gerçekten yüksek. İnsanlar otomobil alırken pazarlık payını %20 seviyelerine çıkartmış durumda. %10'un üzerinde bir pazarlık payı söz konusu olabiliyor. E, siz de otomobil alım sürecindeyseniz pazarlık paylarını Unutmayın. Fakat bunun şöyle bir olumsuzluğu oluyor. Şimdi satıcı cephesi de pazarlık payının yüksek olduğunu bildiği için mesela otomobilini diyor ki ben ortalama 400 bine satacağım diyor. Eskiden olsa 410 bine, 420 bine ilana koyardı ve satardı. Ama pazarlık payı çok yapıyorlar diyor. İşte çok düşük fiyatlar teklif ediyorlar. O yüzden diyor ben 470 bine yazayım, 480 bine yazayım. Bu da piyasada biraz kafa karışıklığına sebebiyet verebiliyor. Ama piyasanın genelinde ikinci elde fiyatlarda bir zaten son 2-3 ayda %15-20'lik bir fiyat düşüşü vardı. Bu fiyat düşüşü biraz daha arttı. Yani %20'leri geçtiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Bu fiyat düşüşlerinden hani bazen bazı yorumları okuyorum. Zaten piyasayı bilenler farkındadır neyin ne olduğunun. Onun dışında fiyat düşüşü mü var gibisinden hani biraz şey dalgavari yorumlar geliyor. Piyasayı takip ediyorsanız e, düşüşleri görebilirsiniz. Fakat bu düşüşler yeterli mi diye soracak olursanız açıkçası elbette hani yeterli değil. Nihayetinde bunlar 20 yaşlarındaki otomobillere yine böyle 300-400 bin paraların etmemesi gerekiyor. Bu farklı bir mantık. Ama otomobil piyasasının kesinlikle gerilemekte olduğu, durgun olduğu piyasanın son derece durgun olduğu bir gerçek. Bundan dolayı otomobil alırken hani böyle çok kelepir otomobili çok hızlı bulmadıysanız çok acele etmenizi tavsiye etmiyorum. Özellikle sıfırlarda benim tavsiyem Kasım ayını beklemeniz. Kasım'da yapılacak kampanyalar daha büyük olacaktır. Otomobille ilgili zaten hep tavsiyem şudur. Piyasa beklentilerinden her zaman bağımsız. Alacağınız otomobil emsallerine kıyasla daha uygunaysa, daha temizse bunu alın. Ben otomobilde işte bazen bana şey soruları geliyor. Abi şu marka alınır mı, şu model alınır mı, şu araba alınır mı gibisinden. Ben e, hep söylediğim bir şey var. İkinci el her otomobil alınır. Tata da alınır. E, i̇şte piyasada olmayan bir otomobil de alınır. Yeter ki bu otomobilin e, durumu temiz ya da durum fiyatı emsallerine kıyasla uygun olsun. Ya da şu mantıkla bakın. Bunu ben zaten hep birinci derece yakınlarıma söylüyorum. Sizlerle de bunu paylaşıyorum. Bir otomobil almışsınız. O otomobili satacaksınız. Şey e, alacaksınız. Ve otomobil markası modeli ne olursa olsun. Fluence buldunuz. Örnek veriyorum. Fluence'ın piyasası belli olan bir otomobil. Mesela ortalama 500 bin civarında buldunuz. Ama Fluence'ı e, beğenip beğenmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Ya da fark, ne, ne olursa olsun. O otomobili ee, örnek veriyorum piyasası 500 bin liraken siz 450 bin liraya aldınız. Otomobili herhangi bir sebepten beğenmediniz ya da bir memnuniyetsizlik yaşadınız. O otomobili siz aldığınızdan daha iyi bir fiyata ya da en az aldığınız fiyata yani zarar etmeden satabiliyorsanız o otomobil alınabilir, alınabilir bir otomobildir bana göre her zaman. Dediğim gibi marka model bağımsız çünkü her otomobil birileri için uygundur birileri için alınabilirdir. Kimisi böyle işte şey yapıyor bu araba mı gibisinden işte geçen şey videosu yaptım. E, Megan'la Corolla'nın karşılaştırması bir tane çocuk şey yazmış ya bunlar araba mı bayon alınır yani 
bazen bazı kişiler kullandıkları otomobiller hakkında fanatizm yapabiliyor ama hani bunlar doğal olarak çok yerli değil. Dediğim gibi piyasada araba alacaksanız o arabayı herhangi bir sebep, sebepten dolayı aldıktan bir hafta 10 gün sonra satmak istediniz. Örnek veriyorum şu Passat. Buna 270 bin lira fiyat yazılmış. Piyasası ile girmeyin ama siz bunu örneğin 220 bin lira satın aldınız. Tamamen örnek veriyorum. Ve bunu aldıktan sonra pişman oldunuz. İşte beğenmediniz. Yakıt tüketimi çok geldi. Eski diye düşündünüz. 1.9 dizel motoru çok gürültülü diye düşündünüz. Herhangi bir sebepten şikayet ettiniz. O durumda siz bunu hemen aynı hafta içerisinde aldığınız fiyattan uygun daha yüksek bir fiyata satabiliyorsanız bu araba kesinlikle alınabilir bir arabadır. Markası modeli ne olursa olsun. Mantık bence ikinci elde bu olmalıdır arkadaşlar. Tabi bunun dışında herkes benim gibi düşünmeyebiliyor. İşte ben otomobilde zaten 4-5 yılda bir otomobil değiştiriyorum ya da 2-3 yılda bir otomobil değiştiriyorum. Önemli olan benim ihtiyaçlarımı doğru karşılayabilmesi, benim için en ideal otomobil olması. Bunlara da katılıyorum ama burada bu durumdaysanız ben otomobille öyle zırt pırt ilgilenemem, sürekli alıp satamam, uğraşamam, vaktim yok zaten diyorsanız burada da sizlere tavsiyem otomobil almadan önce en başta bir e, filtrasyon yapın. Yani marka model olarak değil. Hangi sınıf, hangi model, hangi motor, hangi şanzıman, e, hangi karoser tipine ait araç sizin için uygunsa onu bir kararlaştırıp netleştirin. Ondan sonra arabanızı alın arkadaşlar. <gülüyor> otomobil almak için son sözüm çok acele etmemek gerekiyor. Uygun otomobili bulursak da bulunduğunda da hızlı davranmak gerekiyor arkadaşlar. Bu haftadır benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.